വിശ്വാസത്തെ പരപ്രധാനമായി കാണുന്ന മതസ്വത്വത്തെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഭാവി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന മതേരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യേക സവിശേഷതയുടെ ഒരു മനോഹാരിത ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം അത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഈ പാനലുകളിൽ അപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും ജേക്കബ് ആണെങ്കിലും മറ്റ് ബോധക്കിലായവരാണെങ്കിലും ഫിറോസ് ആണെങ്കിലും ഏറെക്കുറെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം യോജിപ്പുള്ളവരായി യോജിപ്പുള്ളവരായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ വാദിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പൊതുവിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരേ അഭിപ്രായമായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ബഹുഭൂരക്ഷ ആൾക്കാരും നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നവരായിരിക്കും അത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സെക്യുലർ ഭരണഘടനയാണെന്നും ആ സെക്യുലർ ഭരണ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് സങ്കല്പം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നെന്നും ആ സങ്കല്പത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുക ആ സങ്കല്പത്തിന് ആധാരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിന് അടിസ്ഥാന ബഹുസ്വര സ്വഭാവ ഒരു ദേശം രാഷ്ട്രം അത് നിലനിന്ന് കാണണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പൊതുവിൽ യോജിക്കുന്ന കാര്യമായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളതിനെ വേർതിരിച്ച് പറയണ്ട എങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം ഇത്തരൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മതസംഘടന ഇങ്ങനെ വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഈ പൊതുവാണ് മതത്തിൻ്റെ സ്വത്തുവിന് സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ പേരെന്തായാലും സൂചിപ്പിക്കുന്നതിലൊരു ഹൈന്ദ പശ്ചാത്തലത്തിനാണല്ലോ വരുന്നത് ഞാൻ വിശ്വാസി കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളെ സ്വയം പ്രസരമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ജേക്കബ് പറഞ്ഞ അവസാന പോയിൻ്റ് എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഏത് ആലോചനകളും കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തെ ബേസിച്ചിട്ടല്ല കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ അതീതമായുള്ള എൻ്റെ നമ്മുടെ ആലോചനകൾ എപ്പോഴും തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യയിലെ അവസാനം ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ടിയും അല്ല ബി ജെ പി എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അല്ല ഇന്ത്യയിലെ അവസാനം നമ്മൾ ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന പാർട്ടി ബി ജെ പി നമുക്കിതിന് ശേഷം മോഡിക്ക് ശേഷവും ബി ജെ പിക്ക് ശേഷവും ഇന്ത്യയും രാഷ്ട്രവും ഇതൊക്കെ നൽകുക അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു പ്രത്യാശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ മോഡി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ വോട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന് ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട സാധനം അല്ല അത് അതിന് അതീതമായിട്ടൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് ആവശ്യം അതൊരു ഗാന്ധിയിൽ ആത്മവിശ്വാസമായിരിക്കാം അതായത് മാസ് പൊളിറ്റിക്സിന് ഗാന്ധി കൊടുത്ത പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ഈ കോളോണിയലിസ്റ്റ് കൂടുതലുള്ള എന്താ പറയുക ആദ്യകാല കോൺഗ്രസ് നിവേദന സമീപനത്ത് മാറ്റി ഒരു മാസ് പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് ഗാന്ധി കിടക്കുന്നത് അതായത് പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം കിടക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു ഈ ആത്മവിശ്വാസം ഇത് ഇത് തുടത്താൻ പറ്റും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പക്ഷെ ഇത് മാറാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മളൊരു ട്രാപ്പിലാണെന്നും അതിനോടുള്ള നിരന്തരമായ കലാപമാണ് നമ്മൾ നടത്തി കലഹാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ധാരണ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കുകളൊക്കെ തന്നെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വിഘാതപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് രണ്ടാമത് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു അതുകൊണ്ട് ഏറെ ഏറെക്കുറെ നമ്മളെല്ലാവരും യോജിക്കുന്ന കാര്യമുണ്ട് ഒരു വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഈ ആത്മ ഞാൻ സ്വയം കുറച്ച് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഘടന ഈ വിഷയത്തിൽ മതേരത്തെയും ഭരണഘടനയും മുൻനിർത്തി വലിയ ചർച്ച നടത്തുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു കാഴ്ച ഇത് കേരളത്തിൽ തന്നെ നടന്ന കാര്യം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന ഒരു ഹിന്ദു സമ്മേളനം ഇതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ കൂടി തിരുവനന്തപുരത്ത് സമ്മേളനം നടന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാരണാസിയിൽ ഹിന്ദു ധർമ്മ സംസ്ഥാനം നടന്നു ഇതൊക്കെ മതസമ്മേളനങ്ങളാണ് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ ഭരണഘടന എന്നല്ല അവർ ഭരണഘടന എന്നുള്ളവർക്ക് ഒരു വിഷയം ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ മതാത്മകത എന്ന് പറയുന്നത് അവരെ മതവിദ്വേഷമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലം രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ജീവിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളെ ഒപ്പം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷാത്മകമായ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തി അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന മതം അതിൻ്റെ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയോ ഇത് പറയുമ്പോൾ സമുദായ സംഘടന വ്യത്യസ്ത നിലപാടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാനിട്ടില്ല പക്ഷേ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ വിളിച
അപ്പുറ താമസിക്കുന്ന അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം പോലെ ആവണമെന്നില്ല ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിക്കും പക്ഷെ അവരും കൂടി മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ ചെറുത്തുന്ന ഒരു സംസ്കാരം നമുക്ക് കേരളമുണ്ട് പക്ഷെ അന്നത്തെ എനിക്ക് കൂടെ അന്നത്തെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം പൊതുവിൽ അത്തരം ഒരു സമീപനത്തോട് വലിയ യോജിപ്പുള്ളത് പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് കൈമോശം എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ പരോക്ഷമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ എന്ന് പറയുന്ന അതാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആത്മവിമർശനം നടത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കും അപ്പം ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു പൊതു ഒരു പ്രവണത എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭരണഘടന എന്ന് വലിയ തോതിൽ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പക്ഷേ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പഴയ സമീപനങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല കാരണം ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചിട്ടൊരു വ്യത്യസ്ത ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇതൊരു തിയോക്രാറ്റിക് നേഷൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു നേഷൻ ഒരു തിയോ ആർട്ടിഫാക്ട് അല്ല തിയോ ആർട്ടിഫാക്ട് നേഷൻ നേഷന് പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം രൂപപ്പെടുന്നതാണ് നേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് നാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഒരു സവിശേഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു മോഡേൺ നേഷനാണ് ആ മോഡേൺ നേഷൻ്റെ ഒരു എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കാട്ടും പരോ പ്രധാനമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റ് എട്ട് കോളേജിൽ ഇപ്പോഴേ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എട്ട് കോളേജ് അവൈലബിൾ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റ് അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യം എന്ന് പറയുന്ന പല നിലപാടുകളും ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള സമയമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്ചർ അല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്ക്രിപ്ചർ അല്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഖുറാൻ സ്ക്രിപ്ചറാണ് ബൈബിൾ സ്ക്രിപ്ചറാണ് അങ്ങനെ തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് ഇനി വെനറ വെനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വെനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണ് ഭരണഘടന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഭരണഘടന നിരന്തരമായ കോൺടസ്റ്റേഷനിലൂടെ പോകുന്നതിന് എവരി ഡേ റഫറൻഡം ഭരണഘടനയുടെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഭരണഘടന എന്നുള്ള ഭരണഘടനയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭരണഘടനയിൽ നിൽക്കുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ ആദർശങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ എവരി ഡേ ലൈഫായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതം എന്നുള്ള അതിനുള്ള പോരാട്ടമാണ് അതായത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ അവന് അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ പീഠത്തിൽ കുറച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന അവകാശങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമ്മൾ നടത്തുന്ന നിരന്തരം നമ്മുടെ എവരി ഡേ റഫറൻഡത്തിലൂടെ എല്ലാ ദിവസം റഫറൻഡിലൂടെ ഭരണഘടനയും കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം തീർച്ചയായും നമുക്ക് അറിയാം ഭരണഘടനയിലെ വകുപ്പിനെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സാക്രലൈസ് ഇവിടെ സീക്രഡായിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റായിട്ട് കാണുന്നതിനൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മുടെ വിജയ മാ മാത്രം നമുക്കറിയാം നിരവധി കോടതി വിധികളിലൂടെയാണ് ഭരണഘടനയിലെ അവകാശങ്ങൾ തന്നെ സമ്പുഷ്ടീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൾ പ പതിനാലിനെ കുറിച്ച് പറയും പതിനാലിലേക്ക് വിക പലതും ആശയങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് പല നമ്മുടെ തുല്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള സമത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പല ആശയങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി സെവൻ ക്രാഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സ സമരങ്ങളുടെ സഹ സംഘർഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭരണഘടന സമ്പുഷ്ടീകരണം അപ്പോൾ ഭരണഘടന അവിടെ നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നടക്കുന്നൊരു നിരന്തരമായിട്ട് സമ്പുഷ്ടീകരണം ഉണ്ട് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ സമയമാണെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊരു സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദേശത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല ഞാൻ ആ നേഷണൽ സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ചും ഞാൻ ഏറെക്കുറെ എന്താ പറയുക ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു സംശയം പുലർത്തുന്നതാണ് കാര്യം അത്തരം ഒരു നാഷണലിസം ആ നേഷണൽ സ്വഭാവമായിട്ട് നാഷണലിസത്തിലേക്കും പോകും അത്തരം ഒരു നേഷനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തി നിരന്തരമായിട്ടുള്ള നേഷനെ തന്നെ നിരന്തരമായി റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോ നിരന്തരം സംവാദം ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ ഇവർ അതിനെയാണ് ഈ രാജ്യദ്രോഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ ദേശവും ദേശീയതയുമായി നിരന്തരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വലിയൊരു കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ ഒരു പൗരു ചരിത്രമുണ്ട് ഈ ദേശ നമ്മുടെ ദേശ രൂപപ്പെടുന്നതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കാണാം അപ്പം അത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ മതേതര മതേതരത്തിൻ്റെ കാരണം അപ്പോൾ ഈ മതേതരത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏറെക്കുറെ നമുക്കറിയാം അതൊരു പാശ്ചാത്യ സങ്കല്പമാണ് തീർത്തും പാശ്ചാത്യം നമ്മുടെ ഈ സങ്കല്പം കാര്യം ഒരു പക്ഷെ അദൃശ്യമായി ഭരണ ഭരണകൂടത്തിനകത്ത് മതം നിലനിൽക്കുകയും എന്നാൽ വ്യാപാര ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റ് പൊതു സ്ഥലങ്ങളും സ്വകാര്യതയെ
ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ ലൈവ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മതമൈത്രിയുടെ രാഷ്ട്രീയം മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അതിലൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകൻ നടപ്പാക്കുന്നു മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കാര്യം വലിയ സംഘർഷം നിലക്ക് ഹിന്ദു മുസ്ലിം സംഘർഷം നിലക്ക് സ്ഥലത്ത് അവിടെ അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ മതമൈത്രിയുടേതായ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ആൾക്കാരും മുന്നോടിച്ച കാര്യം പരസ്പരം സഹകരിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഗാന്ധി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷാത്കാരങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കാര്യം വലിയ തരത്തിൽ ഈ മൗലാന മൗലാന സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ സമ ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴും പിന്നീട് പല ഘട്ടങ്ങളിലും നവകാലിയിൽ എന്താ പറയുക അർദ്ധാകന്നായി അവിടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് സൂറവാദിയുടെ കൂടെ ഒരു കുടിയിൽ താമസിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നു ഈ സംഘർഷം ഒഴിഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിയൊരു ആവശ്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്സ് കേരളം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ആ അത് അതിൻ്റെ വലിയൊരു സ്രോതസ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്രോതസ്സിൻ്റെ വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ സെക്യുർ എന്നതിനേക്കാളും മതപരമായിട്ടുള്ള ഘടകം തന്നെ നിർത്തുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിസ്മൃതമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം മതപരമാണ് കാര്യം ആ മതം വിദ്വേഷപരമല്ലാത്തൊരു മതമായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യം വളരെ മതം കൃത്യമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അതിന് കൃത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന വളരെ സവിശേഷമായ ഇതിൽ മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്ന വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ആയിരുന്ന വ്യക്തികൾ അവരവരുടെ മതവിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ ധാരണയുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഖാൻ സാഹിബിനെ പോലെ വലിയ മനുഷ്യർ ഇവർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്യൂറിസം ഉണ്ട് ആ സെക്യൂറിസം ഈ ഭരണഘടന അടിസ്ഥാന സെക്യൂർ ഭരണഘടന വിഭാഗം ചെയ്ത സെക്യൂറിസത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും വന്നത് അവർ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു വലിയ വിശാലമായിട്ടൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അത് വാഷിത മാസ് വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ദേശീയതേക്കാൾ അതീതമായിട്ട് സംഭവമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുഹമ്മദ് കിനാലൂർ പറഞ്ഞ മതം എന്ന പൊതു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വലിയ സ്രോതസ്സായിട്ട് മതം മൈത്രിയുടെ സ്രോതസ്സായിട്ട് പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് സൗഹൃദത്തിന് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ വലിയ ആദർശാത്മകമായിട്ട് ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കാര്യം അങ്ങനെ ആദർശാത്മകമല്ലാത്ത വശങ്ങളും നിരവധി കാണുമായിരിക്കാം പക്ഷെ എപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഒരു അതിനിമയ ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പോരാടി വന്നോ ഇത്തരം ഐക്യങ്ങൾ പല ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല ഐക്യങ്ങൾ സ്വഭാവ പല ഐക്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ ചിത്രിപ്പിക്കാനുള്ള നിക്ഷിപ്ത താല്പര്യക്കാരും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പല ഇതിൻ്റെ അകത്തും എന്താ പറയുക ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇടശ്ശേരിയുടെ കൂട്ടുകൃഷി പോലെ ഒരു വർക്ക് ചെറിയൊരു നാടകം പോലും വായിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും എന്തിനും എം ടി വാസൻ അസുരവിത്ത് വായിച്ചാൽ പോലും ഈ ഈ വിഭജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ അത്തരം വിഭജനം വിഭജനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഉള്ളൊരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു സമരഭൂമി ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിലേക്ക് എത്തിയത് ഈ സമരഭൂമിയാണ് നമ്മൾ ആ സമരഭൂമിയിൽ മതത്തിന് പ്രത്യേകമായ സവിശേഷമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഞങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ യോജിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്യുലറിസം നമ്മുടെ സെക്യുലറിസ്റ്റുകൾ ഈ മതപരമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ തെല്ലു മടിക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ അവർ ഉൾക്കൊണ്ടാവും അതെന്തിന് വോട്ട് കിട്ടാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വലിയൊരു സ്രോതസ്സിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് തീർത്തും ഭക്തര തീർത്ത അക്കരയിലേക്ക് അതിനോട് ഒരു ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിമുഖ്യം കൊടുത്തു പുലർത്താറില്ലെന്നാണ് വസ്തു ഈ സെക്യുലറിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന സി പി എമ്മിനെ ആണോ അല്ല കോൺഗ്രസ് ആണല്ല പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ചേരുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ അല്ല പക്ഷേ ഈ സെക്യുലർ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരുണ്ടാക്കുന്ന പൊല്ലാപ്പുകൾ ഒരു പക്ഷേ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് പൊല്ലാപ്പുകളാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നേക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യം കേരളത്തിലെ സുന്നി മാസങ്ങൾ എടുത്താക്കിൽ ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് സ്വഭാവമായിട്ട് പ്രകീർത്തനം വരികയാണെങ്കിൽ അത് ശരിയാ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പ്രകാരം തന്നെയാണ് കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് വിമർശിക്കേണ്ട വേണ്ട പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇന്ന് വരെ ഒരു അപരമത്വ വിദ്വേഷം ഒരു വാക്ക് പോലും നമുക്ക് കേൾക്കില്ല ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് അത് ജനകത്തിൻ്റെ ആവശ്യം പക്ഷേ ഇന്ന് വരെ ഇതര മതത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു പരാമർശം പോലും നടത്താത്തതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഈ സുന്നിമത സംഘടനകളും
വംശീയതയ്ക്കുള്ള എത്നോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് അല്ല എത്നോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് സ്ഥലം ഒരു സവർണ്ണ കേന്ദ്രീകൃതമായ സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വംശീയ സ്വഭാവം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് മതപരം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മതം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് കുലുപ്പുള്ള സ്ഥാനം അതായത് വംശീയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ജാതീയമാണ് ഇങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന ഒരു എത്നോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥിതി അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാവരും ഫാഷൻ വിളിക്കുന്നതിൽ പോലും ചെറിയ അബദ്ധമുണ്ട് കാര്യം ജർമ്മനി പോലെ രാജ്യമല്ല ഇന്ത്യ ജർമ്മനി എന്തൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു യൂണീക്ക് ആയിട്ട് യൂണിഫോമിറ്റി അതായത് ആ യൂണിഫോമിറ്റി അകത്ത് റേസ് ഒരു ഒരു വംശീയ രാഷ്ട്രം വിൽഡപ്പേൻ എടുപ്പായിരുന്നു എളുപ്പം അതിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം ഇന്ത്യ അങ്ങനത്തെ ഒരു രാജ്യം അല്ലായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഇനി ആവാനും പറ്റില്ല കാര്യം അത്രമാത്രം വൈവിധ്യങ്ങൾ അത് സ്വയംഭൂവായിട്ടുള്ള വൈവിധ്യങ്ങൾ പല രീതിയിലും രൂപപ്പെട്ട വൈവിധ്യങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്വഭാവമുള്ളൊരു രാജ്യത്ത് ഇവർ ഈ ജനാധിപത്യ നിഷേധം അല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഫോർമുലർ ഡെമോക്രസി നില നിലനിൽക്കും ഈ ഫോർമുലർ ഡെമോക്രസി എലക്ഷൻ ഇല്ലാതാവും എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നം തെറ്റിയതാണ് എലക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായി ഇലക്ഷൻ നടത്താൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ബി ജെ പി കാര്യം ഇപ്പോഴും നല്ല രീതിയിൽ ഇലക്ഷൻ മാനേജ് ചെയ്യും ഇലക്ഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ ഡെമോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഡെമോസ് അതാണ് ജനങ്ങളുടെ ഡെമോ ഡെമോക്രസി ഡെമോസ് ഈ ഡെമോസിൽ എത്തനോസിനെ അവർ വിലയിപ്പിച്ചു ഈ എത്തനോസിനെ അതായത് ഈ ഡെമോക്രസി അവർ എന്ത് ചെയ്തത് എത്തനോക്രസി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാം ആർത്ത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഇലക്ട്രൽ പൊളിറ്റിക്സ് എത്തനോക്രസി വിജയിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് അല്ല ഇതിന് എത്തനോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എത്തനോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡെമോക്രസി നൽകും ഇസ്രയേലാണ് സിയോണിസ് ആണ് ഏറ്റവും ഉദാഹരണം എത്തനോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സിയോണിസിൻ്റെ വലിയ തോതിലും മാതൃക പിന്തുടരുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഹിന്ദു അതുകൊണ്ട് ഫാഷനമായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ സമ്പർക്കം അതിൻ്റെ ശരികളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾ അംഗീകരി നമ്മൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടുത്തെ ബലദോഷ നേതാക്കളെ കന്നാനും സ്വർണിനിയും ഹിറ്ററെയൊക്കെ പോയി കണ്ട് ബി എസ് മോൻജെ ഈ ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ വലിയ നേതാവ് മുസോളിൻ അന്നേ പോയി കണ്ട് മുസോളിൻ്റെ വലിയ ആ മുസോളിൻ്റെ നാഷണലിസ്റ്റെ അംഗീകരിക്കുകയും അത് സ്വീകരിക്കുകയും മിലിറ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൾ മുപ്പതുകളിലെ മുപ്പതുകളിൽ തന്നെ കേരളത്തിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതൊരു സിയോണിസ് സ്വഭാവമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എത്നോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആ എത്തനോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ വളരെ ശക്തമായ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ഇസ്രയേലിൽ വളരെ ശക്തമായ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അവിടെ ഇസ്രയേലിൽ നിങ്ങളെ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പക്ഷേ അഭിപ്രായ ഹെയറെറ്റ്സ് പോലെ പത്രങ്ങൾ അഭിപ്രായ അത് സ്റ്റേറ്റിന് പത്രം അവിടെ സിനിമ ചെയ്തവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല സംവാദമാണ് പക്ഷേ എത്നോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ അകത്ത് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സ്വഭാവമുള്ള സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേരു ജനാധിപത്യം അഭിപ്രായ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് തടിയിതരാവസ്ഥ അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഫ്രീഡം ആഫ്റ്റർ സ്പീച്ച് ആണ് നമുക്ക് പ്രശ്നം അഭിപ്രായ സ്വന്തമല്ല അഭിപ്രായത്തിന് ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് നമുക്ക് എന്നാൽ നാളെ നേരിടാൻ പോകണം എന്നാണ് എപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ എത്നോക്രാറ്റിക് സീറ്റ് അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു 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 ജുഡീഷ്യൽ ഫൈറ്റ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കോ ജുഡീഷ്യൽ നമ്മുടെ ഫൈറ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്നിട്ട് പ്രാക്ടീസ് നമ്മുടെ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ വായിച്ചു അത് മതം എന്നുള്ളത് നിർണായകമായിട്ട് കിടക്കാണ് ആ മതം തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയാ മതത്തിനെതിരെ മതമാണ് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷെ ആ മതത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ഊർജം അത് മൈത്രീഡനാണ് ആ മതപരമായിട്ട് മൈത്രീഡ് രാഷ്ട്രീയത്തിനാണ് യുവജനത്തിന് രാഷ്ട്രീയം പലപ്പോഴും നമ്മൾ സന്യോഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും എനിക്കിപ്പോ ഈ അഭിനയമായിട്ട് ഈ ബി ബി സിയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി വസ്താപരമായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം ശരിയായിരിക്കാൻ തന്നെ അതിലൊരു ബ്രിട്ടീഷ് അറിയിക്കും എവിടെയോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനത് എന്താ ഇസ്ലാമിൽ പറയാം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മുന്നേ നമ്മൾ ഇസ്ലാമിൽ കാണേണ്ടതുള്ളൂ അതായത് ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം വിവരത്തിന്റെ പുറത്തല്ല ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയം കൊടുക്കുന്നു അതാണ് ബി ജെ പി രക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കേരളം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി എക്കെതിരെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തൊരു നെലിറ്റി പറയുമ്പോ സി എക്കെതിരെ ഇവിടെ നിയമസഭയിൽ യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഒരുമിച്ചെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രമേയം
മരിക്കണ സമയത്ത് അവിടെ ഡോക്ടർ കലീമ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്തൊരു മതാത്മകതയും അത് കാണുന്ന യുക്തിവാദം ഒരു തരത്തിലും സ്വീകാര്യമല്ല അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രാക്ടീസിന് എതിരെ നിൽക്കുന്ന സാധനമാണ് ആ ദൈനംദിന പ്രാക്ടീസ് എതിരാണ് ആ ദൈനംദിന പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മതപരമായിട്ടുള്ളൊരു ആ ഒരു മതപരമായിട്ട് മതപരമായിട്ട് നവോത്ഥാനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കേരള നവോത്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സെക്യുലർ നവോത്ഥാനം ആയിരുന്നോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കാര്യം നടന്നതെല്ലാം തന്നെ ജാതീയമായിട്ടും സാമുദായികമായിട്ടും മതപരമായിട്ടും ഉണർവിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായി തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പല നവോത്ഥാന നായകരെന്ന് വിളിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ മതപരമായിട്ടുള്ള അവരതിൻ്റെ ഒക്കെ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ അവർ എത്രത്തോളം ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിശ്വാസികളാണ് എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി മതപരമായിട്ടുള്ള പല സംവാദങ്ങൾ നടത്താൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അതിനെതിരെ വീടുള്ളവരുണ്ട് എതിരെ ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വൈവിധ്യം കാണാം പക്ഷെ അതൊക്കെ തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഊർജത്തിന് ഊർജം സംഭരിച്ചു വന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടുത്തെ അകത്തുള്ള നമ്മുടെ വൈവിധ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ദവിയുടെ പ്രാക്ടീസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ സംഭവം ഈ ഷഹീൻ ബാഗിൽ നടന്നതും ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനും അതിൻ്റെ അകത്ത് എവിരുടെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട് ആ എവിരുടെ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അതിന് സംശയം നമുക്കില്ലല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് ആർക്കും വിയോജിക്കാനുള്ള പക്ഷേ ഈ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം അതിൽ ഐക്യം അതാണ് നമ്മൾ അവിടെയും കണ്ടത് പല സ്ഥലങ്ങളും കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ദ്രാവിഡ ദേശത്തും കാണുന്നതും കേരളത്തിലും കാണുന്നതും പല പല സ്ഥലങ്ങളും ഈ ഒരു ഒരു ഇതാണ് അത് ഭരണഘടനയിൽ നിന്നല്ല അതിന് ശക്തി വരുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവത്തിനാണ് ആ ഒരു ലോകബോധമുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലോകബോധം അതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അത് ഏറ്റവും തെളിഞ്ഞ് കാണുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റിലാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെക്കാളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലി ഡിബേറ്റിൽ കാര്യം നിൽക്കണം തികച്ചും വർഗീയമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അതേ ഹസ്രത്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഉത്തർപ്രദേശിനുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിനുള്ള കാലത്തുള്ള പേര് മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിക് പ്രാക്ടീഷണറാണ് പക്ഷെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പോലെ ഭരണഘടന വേണമെന്നാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ വാദിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ വാദിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പോലെ ഭരണഘടന അതെ അതെ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പോലെ ഭരണഘടന വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അപ്പൊ അത്രയും ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുക കേരളത്തും ഉണ്ടല്ലോ ദാക്ഷാണി വേല റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വലിയൊരു വൈവിധ്യം നമ്മൾ കാണാം ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡിബേറ്റ് കാണുന്ന ഇന്ത്യയുടെ വലിയ പരിച്ഛേദമാണ് അതിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു സാക്ഷാത്കാര നിലയ്ക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒരു വലിയ ധാരയുണ്ട് ഈ ധാരയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ നിരവധി ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള നിരവധി ബയോഗ്രാഫികളും സ്റ്റഡീസ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ചെന്നിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പത്തൊമ്പതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിന് ശേഷം ഒരു സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ബംഗാൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏറെക്കുറെ സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് കൈയടക്കിയിട്ടുള്ളത് റവല്യൂഷണറീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ആൾക്കാരാണ് കൈയടക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഹിന്ദു സ്വഭാവമാണ് ടാഗോർ വിയോജിച്ചിരുന്നവരോട് സ്വദേശി മൂവ്മെന്റ് ടാഗോർ വിയോജിപ്പ് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അത് വലിയ മുസ്ലിം കച്ചവട വിദ്യ വ്യാപാരികൾക്കെതിരെല്ലാം അത് തിരിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ടാഗോർ വലിയ വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം തിലക് വരുന്നു തിലകിൻ്റെതായ മതാത്മക രാഷ്ട്രീയം അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മോഹലി ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ മതാത്മ ഗാന്ധിയുടെ മതാത്മകൾ തിലകിൻ്റെ മതാ മതാത്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് തിലക് നേരിട്ട് ഗണപതി തുടങ്ങിയ ഇമേജുകൾ കൊണ്ടുവരും ഗാന്ധി ഇമേജ് ബേസ്ഡ് ആയിരുന്നില്ല ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അത് വേറെ തരത്തിലും ഒരു 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 രാഷ്ട്രീയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെതിരെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം ഈ പത്തൊന്ന് ശേഷം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തന്നെ എന്താ പറയുക വളരെ തീക്ഷണമായിട്ട് രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ആര്യ സമാജമുണ്ട് ഹിന്ദു മഹാസഭയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര അധികാര കേന്ദ്രീതമായിട്ട് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാണ് അറസ്റ്റ് രൂപപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ഗാന്ധി പൊളിറ്റിക്സ് മുഴുവൻ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവ അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ തിരസ്കരിക്കുന്നു ഈ ഇതുള്ള അപ്പോൾ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദത്തിന് ഇത് നിലനിൽപ്പില്ലാതായി പോകുന്നു ഈ പിരീഡിലെ കാര്യം അവർ ശക്തമായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനെ മുഴുവൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം മുഴുവൻ നിഷേധിക്കുകയും നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ നാൽപ്പത്തെട്ടോടുകൂടി അതി ദയനീയമായിട്ട് തിരിച്ചടി ഏറ്റിട്ട് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രവാദം പിന്നോട്ട് പോവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന അറുപതുകളിൽ ഡൽഹിയിൽ ഈ പശു രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ചില അവരുടെ ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പക്ഷെ നിൽക്കുകളില്ല അടിയന്തരവ ശേഷമാണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ മുമ്പ് ശേഷം ജയപ്രകാശ് നാരായണ പോലത്തെ വലിയൊരു ഗാന്ധിയൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ഉപയോഗിച്ച കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ജനസംഘം എന്ന ആർ എസ് കാരെ വീണ്ടും എന്താ പറയുക ഈ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രധാന സംഭവമായിട്ട് വരേണ്ടതിനുള്ള ശേഷം കാര്യം അടി എന്തൊക്കെ തന്നെയാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥയായി നമ്മൾ നിഷേധിക്കുമ്പോഴും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഒരു കോൺഗ്രസിൻ്റെ അകാലത്ത് രാഷ്ട്രീയം ശക്തമായിട്ട് അതിശക്തമായിട്ട് ആർ എസ് എസ് വിരുദ്ധമായിരുന്നു ഒരു സംശയം നിലത്ത് നമുക്ക് കാണാം കാര്യം അടിയന്തരാവസ്ഥ കാര്യം പക്ഷേ നമുക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പിന്തുണ പല കാര്യങ്ങളും വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റും സി പി ഐയുടെ അകാലത്തിൽ വളരെ ശരിയാണ് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നതിൽ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം പ്രകടമാണ് ആ കാര്യത്തിൽ പക്ഷേ ഇത് ശക്തമായി പക്ഷേ ഈ ജനസംഘത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചു വരുന്ന എഴുപതുകളിലാണ് അതിന് സ്പേസ് കൊടുത്തത് ഈ നമ്മുടെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ജയപ്രകാശ് നാഗറും ജയപ്രകാശ് നാഗർ പോലെ വലിയൊരു മനുഷ്യനെ മുന്നിൽ നിർത്താൻ പറ്റുകയും അവർ കയറുകയും എൺപതുകളോടുകൂടി ഇവരുമല്ലേ ഇവരുടെ ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസാണ് ഈ ജനസംഘം മാറി ബി ജെ പി ഉണ്ടവർ ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന തട്ടിപ്പ് ഐഡിയ ആയിട്ട് വന്നു പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്കു പോലും ഒരു പറയുന്ന സംശരിക്കുന്നുണ്ട് ഗാന്ധിയൻ സോഷ്യലിസം ആണ് ഐഡിയോളജി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത് കൊണ്ടുവരികയും ഈ രാഷ്ട്രീയം ഒരു ദേശീയതാരുടെ ഭാഗമാവുകയും അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ബാബർ മെസ് പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനവർ പിന്നെ അവരുടെ അവന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ ചരിത്രം അപ്പം ഈ ഒരു പക്ഷെ അപ്പോഴും അതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് നിർത്തിയത് എന്താണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതാനുഭവത്തിൽ ലോകബോധം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്താം ആ ലോകം ആ അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിയാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ സായിദീപ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഉണ്ട് അതായത് ആർ എസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ഉണ്ട് അവരിവിടെ തുടർന്ന് പറയും ആർട്ടിക്കിൾ വണ്ണില്ല ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുമോ ഇന്ത്യ വിച്ച് ഈസ് ഭാരതാണ് എന്നാണ് ആർട്ടിക്കിൾ വൺ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ തുടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യ വിച്ച് ഈസ് ഭാരത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവരുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും ഈ ദൈനംദിന ജീവിത ജീവിത ലോകബോധമുണ്ട് കേരള ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രതിരോധനായത് അത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം കായത ആ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതനുസരിച്ച് തവിട് പൊടിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ പറയുന്നത് പക്ഷേ കാര്യം തവിട് പൊടിയാൻ ചരിത്രം ഉള്ളൂ അതിന് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാലത്ത് പല ഘട്ടങ്ങളിലും തവിട് പൊടിച്ചു കാര്യം അത്ര അപ്പോൾ അത്രമാത്രം ഒരു അതിന് വേരുകളുള്ള സാധനമല്ല അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പിടിച്ചു കിന്ന ഈ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതും അതിൻ്റെ ഒരു പുറമ്പൂച്ചിലും ഈ മൂലധനത്തിൻ്റെ സമാഹരണത്തിലും വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സിലെ പ്രത്യേക സ്പേസ് ഓക്കി പോയി തോന്നുന്നു അതൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ അത് ഓരോന്നോരോന്ന് തന്നെ തീരുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ദൈനംദിന രാഷ്ട്രം ദൈനംദിന അനുഭവത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് അത് വളരെ ശക്തമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് ജാതി വൈവിധ്യം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പറയാം ഇന്ത്യയിലെ ജാതി വൈവിധ്യം അതൊന്നല്ല ഒരു എവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോകബോധം ഉണ്ട് നമ്മുടെ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം പ്രത്യേക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചുരുങ്ങിയത് അതിന് സ്വാധീനമായിട്ട് അവിടെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത് പ്രതിരോധിക്കും നമ്മുടെ ദക്ഷിണേന്ത്യ സംസ്ഥാനങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അതിന് ആ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ആസാമല്ല നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇതാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷയായിട്ട് എന്താ പറയുക അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റന്റ് അസംബ്ലി ഡിബേറ്റുകളും അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അതാണ് നമ്മളൊരു പക്ഷേ മതേതരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി കേന്ദ്രം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ഡിസംബർ ആറിന് ബാബരി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ധാരാളം വർഗീയ കലാപങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളോട് മതനിരപേക്ഷവാദികളും പാർട്ടികളും ഒക്കെ പ
കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വലിയൊരു ആശ്വാസവാചനം എന്നുള്ളത് ഇനി ടെൻറ്റ് പോകാൻ പോയിന്റോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ചർച്ച ആയിട്ട് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരോടുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തും ഭരണഘടന വളരെ ശക്തമാണ് ഭരണഘടനയെ റദ്ദ് ചെയ്യാതെ ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ റദ്ദ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ വർഗീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ വോട്ട് പിന്തുണ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അത് വളരെ പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിനിടയിൽ വരുന്ന ഒരു പിന്നെ വോട്ട് ശതമാനമാണ് നിലവിലുള്ളത് നമുക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാവുന്ന എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മുസ്ലിങ്ങൾ അപരവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്വയം അപരവൽക്കരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ കൂടി ജാഗ്രത കൂടി നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവണം നമ്മളൊരു വേറെയാണ് എന്നുള്ള ലൈൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മതസ്വത്വം പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ട എന്നൊന്നല്ല ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊന്ന് വേറെയാണ് എന്ന് വരുന്ന വരുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ സ്വയം അപരവൽക്കരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തണം ഞെട്ട പോയിന്റ് കൂടി പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം തീവ്രമായ ചിന്തകളല്ല ജനാധിപത്യ ബോധം തന്നെയാണ് ആ ജനാധിപത്യ ബോധം കൊണ്ട് ഭരണഘടന കൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ അതിജയിക്കാനും പ്രശ്നകലുഷമായ കാലങ്ങളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷ കൂടി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ജേക്കബ് സാർ എന്തോ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാം സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയ മുഖ്യമന്ത്രിയായ നാരായണി അന്ന് പ്രത്യേകത മുസ്ലിം ലീഗിൽ അന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോൺഗ്രസിനെക്കാളും സി പി ഐക്കാളും കുറവ് അന്ന് സംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു മുഹമ്മദ് ഇയാസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നതോ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയാകാത്തത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ പാർട്ടിക്ക് സീറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതകളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് റിയാസ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യര് മെയിൻ സ്ട്രീം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരികയും അവർ ഷാഫി ബർമിൻ്റെ എമിനൻറ്റ് പോസിബിലിറ്റി അയാൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പതിനായിരം ലൈക്ക് വരുന്നുണ്ട് സോ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഈസൺ എമിനൻ പോസിബിലിറ്റി ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം ദാമോദ പ്രസാദ് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പരമ്പരാഗത ഞാൻ എനിക്കൊന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വേദിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ കാര്യം ആവർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പരമ്പരാഗത സുന്നി മുസ്ലിം സംഘടനകൾ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ദാമോദ പ്രസാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരക്ഷരം ഒരു വാക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മതത്തിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പോലും ഒരു ഒരു ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നല്ല ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വാക്ക് കോയിൻ ചെയ്തല്ലോ അതായത് പൗരന്റെ മതം രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മതേതരത്വം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സുന്നി സംഘടനകൾ നിങ്ങളുടെ സംഘടനാപരമായ പിന്നെ ഭിന്നിപ്പുകൾ നിലനിർത്തുമ്പോഴും ആശയപരമായി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഞാൻ കാണുകയാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ശ്രീ ജിഫ്രി തങ്ങളുടെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പിന്നെ പറയുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുണ്ട് അവരെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു വർഗീയവാദികളുണ്ട് ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് കുറച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ വർഗീയവാദികളും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരമ്പരാഗത സുന്നി സംഘടനകൾ നിങ്ങളുടെ സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ച മനുഷ്യർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് പറയ
അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഉമ്മൻചാണ്ടി കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആയോ ക്രിസ്ത്യൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയോ എന്നുള്ള ആ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓർത്തഡോക്സ് മുഖ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആയോ എന്നാണ് ചോദിക്കപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് സി എൻ ജെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഈ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ആയ സമയത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മുഴുവൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവാവുന്ന വിധത്തിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയം നമ്മുടെ പല പുതിയ പുതിയ വളരെ എന്താ പറയുക യുവാക്കളായിട്ടുള്ള വിശ്വാസാധിഷ്ഠിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ആ സമയത്ത് അത് വലിയ സാധ്യതയാണ് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യം അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാര്യം എല്ലാവരുടെയും വക്താവാവുന്ന സമയത്ത് അവർക്കുള്ള ഒരു ഒരു പുതിയ സാധ്യത ഉറക്കാണ് അത് മത മത പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മത പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മതത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്ര കേരള മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കർണാടക എല്ലാ മാസവും ഗുരുവായൂർ പോലെ തുടരുന്നു എന്നത് ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ പ്രശ്നം പക്ഷെ അവിടെ ഒരു വലിയ സ്വീകാര്യത എന്നുള്ള സാധനം പ്രധാനപ്പെട്ടതാക്കാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അതിലേക്കുള്ള ഷാഹി പറമ്പല്ല പോലെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം അതിലേക്ക് വലിയ സാധ്യത തുടങ്ങുന്നത് കാര്യം ഷാഹി പറമ്പിൽ മറ്റൊരു ബേസിൽ വരണമല്ല ഒരു കരുതൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കരുതൽ സ്റ്റേഡ് പൊളിറ്റീഷൻ അല്ല അയാള് എസ് എഫ് ഐയിലൂടെ അല്ല കെ എസ് യുവിൽ വന്ന് അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ആരെയും ഒരു പേരിലോ മറ്റുള്ള ഇതിന് ചേർന്ന് വരുന്ന ആളല്ല അപ്പൊ അത്തരം സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ കേരളത്തിൽ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വിനോദരുണ്ട് അത് പി കെ ഫിറോസിലും ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ തോന്നൽ ബഹുസ്വ സമൂഹത്തിലെ മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം വളരെ മനോഹരമാണ് തപസ്മുക്ക സുതക്ക മതമോ വർഗമോ വർണമോ ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഒരു സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയുള്ള പുഞ്ചിരി പോലും സൽക്കർമ്മമാണ് എന്ന് സ്വർഗപ്രവേശനത്തിന് കാരണമാകുന്ന കർമ്മമാണ് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നൽകിയ മാനവികമായ പാഠം എന്നിട്ടും മതത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന തീവ്ര തീവ്ര ഭീകര സംഘാടനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സംഘാടനങ്ങളാണ് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിക ബോധത്തിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഈ ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ സഹിഷ്ണുതയോടെ സ്നേഹത്തോടെ പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ജീവിതം സാധ്യമാണ് ഇക്കാലം അത്രയും പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം സമൂഹം ഉണ്ടല്ലോ ഇക്കാലം അത്രയും നമ്മൾ പുലർത്തി പോന്നിരുന്ന അതേ സഹിഷ്ണുതയിലും കാരുണ്യത്തിലും പാരസ്പര്യത്തിലും തന്നെ നമുക്കിനിയും ജീവിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധമായ എല്ലാത്തരം ശക്തികളോടും സമരസുഖമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എതിരിടാനുണ്ട് നേരത്തെ ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ നടന്ന വളരെ പ്രൗഢമായി ബഹുസ്വര സമൂഹത്തിൽ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയാകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലായിട്ടുള്ള നിലപാട് എഴുതാനുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം പാരസ്പര്യത്തിന്റെയും സ്നേഹം കൈമാറുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രതിപക്ഷം നൽകിയ നടത്തിയ പ്രഭാഷണമൊക്കെ മീഡിയകൾ കേട്ടെടുക്കുകയും ഒരു സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും നിലപാടുകളും പൊതുസമൂഹത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കൂടെ ഇത്തരം വേദികളിൽ കഴിയണം ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മത മതേതരമായ മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശക്തിക്കാൻ ഇടപെടാൻ ഈ സെഷൻ കാരണമാകണം നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫുകാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമായി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ സെഷനിൽ പങ്കെടുത്ത വളരെ മനോഹരമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടപ്പെട്ട താമര പ്രസാദ് സാർ കെ ജെ ജേക്കബ് സാർ മുഹമ്മദ് അലി ബിൻ അലോ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷങ്ങൾ അറിയിച്ച് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അസ്സാ